எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கு எங்களால் பிரச்சனை நிப்பாட்டே இயலாது நாளைக்கு இன்னொரு பிரச்சனை நாளை மறுநாள் இன்னொரு பிரச்சனை நாளை மறுநாள் இன்னொரு பிரச்சனை பிரச்சனையை நிப்பாட்ட முடியாது என்று சொன்னால் எப்படி பெரியவர்களே அதனால் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் கவனமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு மத்தியிலே சொன்னேன் அவர்கள் உம்ராவை விட்டும் திரும்பினார்கள் ஆனால் அவர்கள் சிரிப்போடு உம்ரா செய்தார்கள் ரெண்டு ஆண்டுகளில் அவர்கள் ஹஜ்ஜி செய்தார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹருக்கு எல்லா வாசலையும் திறந்து கொடுத்தான் அவர்கள் நம்பினது தன்னுடைய மூளையை அல்ல அல்லாவுடைய அல்லாவை நம்பினார்கள் இந்த வேதம் உங்களுக்கு முன்னாடி விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது தயவு செய்து என்னுடைய நேரம் முடிந்து விட்டது அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் அதனால் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது இந்த வேதத்தை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பரிசாக கொடுங்க உங்கள் பிள்ளையுடைய பண்பாடை நீங்கள் பார்க்கணும் என்றால் இந்த வேதத்துக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த வேதம் பேசணும் நன்றாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிஷா நாயிட்டு கேட்கப்படுகிறது என்ன சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாவுடைய பண்பை சொல்லுங்களேன் ஒரு மனைவி சொல்கிறத கொஞ்சம் பாருங்கள் ரசூலுல்லாவை பார்க்கணுமா அவர் நடமாடும் குருவானன்றாங்க நீங்கள் உங்கள் மாப்பிள்ளைய பற்றி கேட்கணும் என்றா என்ன சொல்லுங்க அவரையா ஃபிரோனை பார்த்தா விளங்கிடும் அப்படின்னு கேட்கணும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஹிட்லரை பார்த்தா தெரியும் சுபஹான் அல்லா சுபஹான் அல்லா பதினெட்டு வயசு தன்னுடைய மனைவி அறுபத்தி மூன்று வயசு கணவரை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா ரசூல்லா பற்றி கேட்குறீங்களா அவர் நடமாடும் குருவான் குருவானில் என்ன இருந்ததோ அதுதான் அவரிடம் நான் பார்த்தேன் என்றாங்க சுபஹான் அல்லா யார் பேசுவது அல்லாவுடைய நிலடியார்கள் ரசூல்லாட்டு ஒரு தடவை சஹாபாக்கள் வந்து கேட்குறாங்க மன்னா ஹப்புன்னா செய் இலைக்கையா ரசூல் அல்லா இதுதான் பறக்கத் என்பது வாழ்க்கையில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் திருமண உறவு என்பது பறக்கத்தான இருவது அதனால் தான் நாங்கள் கேட்குற துவா பாரக் அல்லா ஹுலக்குமா பரக்கத் முசீபத்தை செஞ்சுட்டு அநியாயத்தை பண்ணிட்டு இந்த சாராயத்தை விற்றுட்டு பாரக் அல்லா உலக்கு உனக்கு அல்லா பரக்கத்தை செய்ய சாராய கிடைக்கும் எப்படி சீதனக்கு சீதன கல்யாணத்துக்கு எப்படி கேட்கறது பாரக் அல்லா உலக்கு ஓ பாரக் அலைக் ஓஜமா பைனக்கு மாஃபிகு வாழ்ந்து பாருங்கள் அந்த துவாவை மட்டும் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு நாள் என் லைஃப்பில் நான் கண்ணால் பார்த்திருக்கிறேன் அல்லாவுடைய நல்லடியாரில் கவனமாக நீங்கள் அதாவது வாழ்ந்து பாருங்கள் அந்த துவா அங்கீகரிக்கப்பட்டால் அது துவாவுக்குரிய இரவு எல்லோரும் மணமகனையும் பிடித்து விட்டு சொல்லுவார்கள் இங் இன்றைக்கு என்ன துவா பெருநாளைக்கு ஒரு துவா தூங்குற நேரம் ஒரு துவா டொய்லெட்டுக்கு போகிற துவா திருமணம் முடித்தண்டு பறக்கத்துக்குரிய துவா பாரக் அல்லாஹுலக்குமா அல்லா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பறக்கத்து செய்யட்டும் குழந்தையால் உங்கள் சொத்து எல்லாத்திலையும் பறக்கத்து செய்யட்டும் சுபஹான் அல்லா அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அந்த பறக்கத்தை அனுபவித்து பாருங்கள் ஃபாய்ஷா ரது எல்லாம் ரசூல்லாட்டு கேட்குறாங்க மன்ன ஹப்னா ஷேலை கையா ரசூல்லல் யார் சொல்ல மனிதர்கள் உங்களுக்கு நேசமானவங்க யார் யார் சொல்லலாம் ரசூல் அப்படி நின்று பெண்ணிட்ட கேட்டால் நான் கொஞ்சம் நேரம் யோசிப்பேன் என்ன நினைப்பாங்க ஆட்கள் எப்படி சொல்கிறது யாரை சொல்கிறது எவரை சொல்கிறது இப்படி நிறைய பிரச்சனை வரும் ரசூல்லா உம்மா மௌத்து வாப்பா இல்லை எடுத்தெடுப்பில் ரசூல்லா அந்த வார்த்தையை சொன்னாங்க ஆ ஐஷா ஆண்டாங்க யாரை சொல்லலாம் மனிதர்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நேசமானது யார் ஆ ஐஷா ஆண்டாங்க மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க என்பதுக்கு ரசூல்லாவுக்கு தேவையில்லை ரசூல்லாவுடைய கல்வியில் என்ன இருந்ததோ அது ஆயிஷா நாய் வஃத்துக்கு பிறகு பேசுகிறாங்க வந்து கேட்குறாங்க இந்த லமம் அதாவது தொட்டால் உது முறியுமா இந்த பிரச்சனைகள் பற்றி மசாலா ஆயிஷா நாய் சொல்கிறாங்க அந்த சபையில் ரசூலுல்லா உது எடுத்து விட்டு தன்னுடைய மனைவிமார்கள் சிலரை முத்தம் கொடுத்து விட்டு போவார்கள் பள்ளிக்கு அப்போ சபையில் இருந்த ஒரு பெண் கேட்குறாங்க ஆயிஷா நாய் பார்த்து அது நீங்கள் தானே அந்த மனைவி நீங்கள் தானே ஆயிஷா நாய் வெக்கமாக சிரிக்கிறாங்க ரசூலுல்லாவுடைய வஃத்துக்கு பிறகு ஒவ்வொரு அணு தினமும் ஆயிஷா நாய் ரசூல்லாவுடைய புகழை பேசுவார்கள் ரசூல்லா எப்படி என்னோடு இருந்தார்கள் ரசூல்லா எப்படி என்னை கூப்பிடுவார்கள் ஆயிஷ் என்று என்னை கூப்பிடுவார்கள் ஆயிஷ் என்று என்னை கூப்பிடுவார்கள் நான் மாதவிடாய் விளக்கில் மாணம் அதிலே துடிப்பேன் வருத்தத்தில் இருப்பேன் ரசூலுல்லா அந்த கோப்பையில் குடித்து விட்டு ஆயிஷ் எங்கே வாய் வைத்தீர்கள் என்று என்னிடம் கேட்டு குடிப்பார்கள் அதை சொல்வதற்கு அவர்கள் வெக்கப்படவில்லை ரசூல்லாவுடைய அன்பை காட்டினார்கள் அன்பை காட்டினார்கள் பெரியவர்களே அதனால் தான் இன்றைக்கு நான் அடிக்கடி பயானில் சொல்வது கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் அன்பு என்பது கடைசி நிமிடத்தில் அது காட்டிவிட்டு போகணும் அதான் உண்மையான அன்பு அன்பு என்பது கடைசி நேரத்தில் வாப்பா மகனை பிடிப்பார் கையை ராஜா ராஜா ஒழுங்காக வாழ்ந்துரு ராஜா இந்த சொத்துக்களை ஒழுங்காக பிரிச்சிரு எனக்கு துவாசை என்று சொல்லுவார் அந்த மூமெண்ட் வாப்பா எவ்வளவோ சொல்லியிருப்பார் அது எல்லாம் மறந்து ஒருவர் வாப்பா கடைசியாக பேசினதை மறக்க மாட்டார்கள் கடைசி நிலைமை என்பது ஒரு மனிதனுடைய மறக்க இயலாத சந்தர்ப்பம் சக்கராத்துடைய வேதனை ஒரு மனிதனுக்கு உணர்வு வராது உணர்வு இருக்காது 
அந்த நேரத்தில் அவன் எங்க தூங்குறான்னு தெரியாது எங்க தலையா நிற்கன்னு தெரியாது எப்படி காலை விரிச்சு தூங்குறன்னு தெரியாது ஐசியூல பட்டை போட்டு என்னென்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஆள் ஒவ்வொரு மாதிரி சில நேரம் மூச்சு போகிற நேரம் மின்னலில் மோத்தி சக்கராத் மரணத்துக்கு சபேதனை உண்டு என்று இருக்கிற நேரம் நான் பெட்ல படுக்கிறனா பிலோல படுக்கிறனா பெட்ஷீட் போடப்பட்டிருக்கிற ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்திருக்க மாட்டான் மௌத்து உருகு போகிற நேரம் நோய் வாய்ப்பட்டு ஆனால் ரசூலுல்லாட இறக்கம் என்ன தெரியுமா அவங்க மனைவி மடியில் தான் இருந்தாங்க அவங்க வருத்தம் அப்படி குரல் பலகீனம் அவங்க வருத்தத்தை காட்டாம ஆயிஷா நான் என்ன சொன்னாங்க என் நெஞ்சியில் ரசூலுல்லா என் களத்துக்கு பக்கத்தில் ரசூலுல்ல இனி நான் இருக பிடித்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதான் பரக்கத் வாழ்க்கையில் உள்ள பரக்கத் பெரியவர்களே ஆயிஷா வந்து அவர் யாருடைய மடியை தேடினார் மனைவி மடியை தேடினார் ஒரு மனிதனுக்கு உணர்வே வராத கட்டம் அந்த கட்டம் மரணிக்கக்கூடிய கட்டம் மனைவியுடைய மடியை தேடினார் அதான் பரக்கத் அல்லாஹ் அன்பை போட்டால் அந்த அன்பு ஆயிஷா நாய் விவரமா சொல்லுவார்கள் இதை விரும்புவார்கள் ஏத்துக்காப்பிரிக்கிறனர் தலையை போடுவார்கள் சுபான் அல்லா இன்னைக்கு எவ்வளவோ லவ் மேரேஜ் பத்து வருஷம் லவ் பண்றாங்க அந்த போஃபியம் உச்சக்கட்டு போஃபியம் ரெஸ்டாரண்ட்ல சந்திக்கிறது எப்படி எல்லாம் நிக்கணுமா கண்ணாடி முன்னாடி அவ்வளவு நின்று லவ் பண்ணியாச்சு கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு வருஷம் வாழையில் அது கோர்ட்ஸ்ல போய் இதுக்கு மேல் இவனோட வாழை ஏறாது இருந்தா பிரச்சனை என்னை கொன்றுவாரு எப்படியோ என்ன டிவோர்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவங்க கேட்கறது இவங்க கேட்கறது அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே ரசூல் அல்லாவுடைய மனைவி என்ன சொன்னாங்க ரசூல்லாவுடைய வாழ்க்கை பதினெட்டுக்கு அறுபத்தி மூணுக்கு நீங்க முடிச்சு போடவே ஏலாது பெருமான செல்லாய் செல்ல மடியில் உட்கார்ந்திருக்கிற நேரம் ஆயிஷானா அப்படியே ரசூல்லா இருக்க பிடிச்சி துவா செய்கிறாங்க அவங்க மனைவி எவ்வளோ இறக்கம் இருக்கும் பாசம் இருக்கும் அவர்கள் மனைவி ரூகை விடுற நேரம் ஆயிஷானாவுடைய நெஞ்சு பகுதியில் ரசூல்லாவுடைய தலை கணக்குது கண் மேலே போகுது ரசூல்லாவுடைய கண் மேலே பார்க்குது ஆயிஷா நாயை தன் மடியில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு ரூகு போன ஒரு ஃபேமிலி காட்டுங்க பார்ப்போம் எது பறக்க எது எது உண்மையான அன்பு ஆயிஷா நாய் சொல்கிறாங்க ஏற்றி காஃபில் ரசூல்லா தலையை போடுவாங்க நான் நல்லா எண்ணெய் போட்டு ரசூல்லாவை கொண்டே வாரு நடுவாளை பிளந்து சுபகான் அல்லா இதான் வாழ்க்கை இதான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை சீதனத்துக்கு பின்னாடி உள்ள குடும்பத்துக்கு வல்லாகி கிடைக்காது ஒரு நாளும் இந்த அன்பை ஒரு பெண் உணர்ந்திருக்க மாட்டா ஒரு ஆண் உணர்ந்திருக்க மாட்டான்